Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022. Con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, 2022, perdón. Bienvenidos a Evolución 2022. Todavía no me acostumbro a que ya es otro año, a que ya es otro nombre. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa en el que hablamos de espiritualidad y también de otros temas de interés. Les, les voy a platicar, eh, unos meses antes de que terminara el año pasado, mi compañera Dave Pimentel del programa Sobreviví, que se transmite los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 11, eh, ella hizo un par de programas sobre el suicidio. A raíz de eso, ella, eh, ella y yo estuvimos platicando. Ah, bueno, cabe mencionar que estos programas, por cierto, ustedes los pueden encontrar en el canal de YouTube de Radio Pasión, al igual que pueden encontrar todos los programas de evolución y muchos de los programas que se transmiten en esta radiodifusora. Acuérdense, nuestro canal de YouTube es Radio Pasión US, Pasión con doble S. Y bueno, les decía, a raíz de estos programas que ella hizo, estuvimos platicando de lo alarmante que es que año tras año, ya desde hace mucho tiempo, las cifras de suicidios se incrementan. Eso es muy alarmante. Y, y se incrementan eh, sobre todo entre la población joven y además ha tenido un repunte especial, pues lamentablemente eh, a partir también de la pandemia. Pero bueno, si es la población joven, digamos, eh, la más vulnerable, eh, es entre la cual más ha crecido este, este número de suicidios. Muy triste porque incluso el, el suicidio infantil, me cuesta mucho trabajo creer que haya suicidio en niños. Qué terrible, ¿no? Pero sí, sí lo hay. Y les voy a compartir algunas cifras que me encontré por ahí son de la Organización Mundial de la Salud de la OMC y dice que cada año se suicidan cerca de 700 mil personas en el mundo. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. En la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de más riesgo. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. El 77% de los suicidas, de los suicidios, perdón, se produce en los países de ingresos bajos y medianos. El 90% de los suicidas padecían depresión. Según el Centro Universitario de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el suicidio es la segunda causa de muerte en el país, en México. Según el INEGI, en México, el mayor número de suicidios se da entre varones entre 18 y 29 años. Y según el periódico español La Vanguardia, en el 2021 en España se registró el peor récord de suicidios en su historia. Terribles, terribles cifras, terrible situación. Qué difícil, qué difícil. Eh, ha de ser eh, vivir el suicidio de un ser querido o, o uno estar en tal situación de desesperación que considere el suicidio una opción. Y, y me pareció muy importante hablar de este tema y para eso invité a alguien muy especial para mí. Ella es 
la eh, psicóloga Regina Zarco Asunzolo. Que sí, es mi sobrina, mi sobrina a la que quiero muchísimo. Y eh, ella, la estoy invitando, sí, porque es muy, muy sobrina, por supuesto, pero también porque ella es eh, muy buena psicóloga y tiene bastante experiencia, a pesar de ser muy joven. Y en el caso específico de Regina, ella cuando decidió estudiar la carrera de psicología, ella tenía muy claro, siempre ha tenido claro, que le interesa trabajar con los chavos y con sus problemáticas. Y no es que no pueda atender adultos, también lo hace y lo hace maravillosamente bien, pero ella tiene un especial interés por los jóvenes. Y en el caso de ella, decía yo, su juventud es una ventaja porque le permite conectar muy bien con los chicos y le permite eh, entender muy bien qué les pasa a nivel contextual, qué están viviendo, eh, cuáles son la música, las modas que los influyen, las situaciones que los influyen. Entonces vamos a hablar el día de hoy del suicidio adolescente. Regina, bienvenida a Evolución 2022. Hola tía, bueno pues gracias por, por invitarme, gracias por esta introducción. Y bueno, eh, voy pues a vamos a hablar... A presentar, sí, perdón, perdón. Regina, antes de que te okay. Eh, okay. Regina es psicóloga con especialidad clínica y estudios sobre prevención de psicologías del suicidio y experiencia en prevención y tratamiento de bullying. Ahora sí, Regina, venga de ahí. ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Por qué se están suicidando tanto? A ver, varias cosas importantes que mencionaste hablando de estadísticas. Eh, yo, yo tomé hace un tiempo un diplomado que duró prácticamente un año eh, justamente del suicidio, donde aprendí diferentes enfoques de cómo trabajar el suicidio, eh, ya sea con los pacientes que lo han intentado, ya sea entendiendo al, al suicida, ¿no? De por qué alguien se quitó la vida y también trabajando obviamente pues con la familia, con familiares de, de suicidas, que como tú dices, gente que sí eh, consumó el acto, o gente que intentó, ¿no? Entonces, vimos varios enfoques y dentro de todos los enfoques que vimos, hablamos de las estadísticas. Y, y justo me acuerdo de un programa tuyo que mencionaste algo que yo te comenté, que decía eh, acerca de que, los, por ejemplo, los ateos se suicidan menos que la gente religiosa, ¿no? Uh -huh. Porque los ateos es como un, bueno, ya me mato y aquí termina, ¿no? Entonces, pues, no me conviene, ¿no? Y, y muchas veces los que sí tienen la creencia de una, la vida después de la muerte, o la eternidad, o, o etcétera, la reencarnación, etcétera. O el este, cielo, ¿no? Exacto, pues piensan que hay, un, hay algo después, ¿no? De alguna manera. Una segunda eh, oportunidad. Exactamente, ¿no? Eh, sin embargo, también lo que mencionaste, sí, sí, sí hay suicidios en los niños, y si sí hay suicidios en los adolescentes, evidentemente eh, el de los adolescentes es bastante preocupante porque pues son muy jóvenes como para que terminen su vida, obviamente. No. Sin embargo, sin embargo, lo que la gente no se esperaría es que existe, existen mayores, mayor cantidad de suicidas en adultos mayores en la vejez que en los adolescentes. Y eso es algo que la gente no lo, no lo sabe, porque pues, ¿cómo te lo esperarías? Y es que los adolescentes tienden man, más a intentarlo, a tener intentos, pero los viejitos, la gente de la tercera edad, es que lo consuma. No que lo intenta, sino que realmente lo hace. Claro. Y es que, lo, obviamente, la tercera edad es como un, ya se murió mi esposa, no sé, ya se murió mi hermano, ya se murió mi papá, ya se murió toda la gente que yo conocía, eh, para mí este mundo ya no es mi mundo, ah, son cosas que ya cambiaron, ya cambió tanto el mundo que yo ya no me siento parte de, ya no sé cómo adaptarme, mi cuerpo ya no es como antes, mi salud ya no es como antes, ¿qué es lo que hago aquí? Entonces, tus preguntas existenciales no tienen respuesta para los ancianos y por eso se quitan la vida con muchísima más decisión que los jóvenes. La soledad, ¿no? 
la soledad y muchas cosas, es, es una crisis existencial, porque todo su mundo, todas sus personas ya no están. Claro. Y al contrario, se sienten una carga, se sienten solos, se sienten incomprendidos, les duele todo, ¿no? Entonces, es, es una crisis y es un duelo de todo, de una pérdida de todo. Entonces, por eso, los viejitos también tienen, las personas de la tercera edad también tienden a suicidarse mucho más a veces que los adolescentes, ¿no? Nada más que es una población o es, o es un tema que a lo mejor no se ha estudiado tanto o no se ha ahondado tanto en ese tema todavía, pero el tema de la geriatría también tiene un área muy grande dentro de la psicología y es un problema, es, es una población bastante importante porque dentro de unos años van a haber más ancianos que jóvenes. Sí. Entonces, este tipo de problemas y en realidad problemas de la salud que cualquier anciano va a tener, va a ser más importante que eh, como el Alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es, esto es un dato aparte. Vamos a aterrizar en los adolescentes específicamente ahorita. Sí, uh -huh. porque fíjate, es muy, muy interesante lo que dices. Y sí, entonces creo que los familiares de adultos mayores Debemos estar muy pendientes de nuestros ancianos, muy pendientes de cuidarlos, muy pendientes de apapacharlos, de hacerles compañía, de que no se sientan solos, de cuidarlos, ¿no? Eh, pero muy importante lo que has dicho, muy, muy, muy importante. Pero bueno, hoy el tema es adolescentes y vamos sí, a... Sí, ya será otro tema para otra, ya para será otra emisión. Tema. Ajá. Sí, pero bueno, uh, yo voy a traer una, una definición de la OMS que yo escribí hace tiempo, que dice que el suicidio lo define como el acto con resultado letal, deliber deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende tener cambios deseados, ¿no? Entonces, cambios deseados. Uh -huh. Cambios deseados, esto quiere decir que el suicidio muchas veces tiene un mensaje. Tiene uh -huh. como mensajes subliminales, por, por si lo quieren decir así, mensajes dedicados, ¿no? Hay inclusive suicidios dolosos, ¿no? Como por ejemplo, hablando de adolescentes, ¿por qué un adolescente se quitaría la vida? ¿O por qué lo intentaría? ¿No? Dentro de todo el contexto, dentro de todo el trasfondo que está sintiendo, el que un adolescente, específicamente hablando de un adolescente, se quite la vida, tiene un mensaje oculto. Tiene un sí. mensaje con dedicatoria. ¿A quién o por qué o para qué lo va a hacer? Eso depende de cada persona, evidentemente. ¿No? ¿Por qué hay personas o adolescentes, hablando ahorita de esto, de adolescentes, que dejan cartas suicidas? ¿O por qué hay adolescentes que eligen tal forma de quitarse la vida o de intentarlo y el lugar en donde lo hacen? ¿No? Entonces, es algo bastante impactante porque el suicidio no es un acto únicamente individual. Aunque la persona, el suicida, cree que nada más está quitando su vida para que ya se acabe su vida por completo, se acabe el sufrimiento, acabe con su existencia, el, pro el problema se termine, no se da cuenta de que el acto suicida, sea consumado o no, es un acto con un efecto colateral. Claro. O sea, tú no te quitas la vida y se acabó el problema. Es que estás dejando en tu familia, en la, con la persona que vives, en tu vecindario, en tu escuela, eh, en tu contexto social, ¿qué mensaje, qué efecto estás generando? ¿No? Y es aquí en donde los papás, obviamente, es un tema muy delicado, porque el pensar que su hijo o hija intenten quitarse la vida es algo muy duro. Claro. Y, y tú decías, ¿no? ¿no? Puede... puede consumarse el acto suicida o puede ser nada más un, un intento, ¿no? Y que no se logre, pero el impacto ahí está en ambos casos. Obviamente peor si se logra, pero aunque no se logra, tiene un impacto muy fuerte. 
Exactamente. Y de hecho, eso me lleva a pensar acerca de una serie que estuvo de moda hace un par de años. Ahorita ya no, ya no está tan de moda porque pues ya terminó. Creo que fueron como tres temporadas, si no me recuerdo, o cuatro. Se llamaba 13 razones por qué, 13 reasons why. Que es una historia de adolescentes, que no es para adolescentes, pero sin, más sin embargo, como era un tema de adolescentes, los adolescentes empezaron a ver esta, esta serie bastante cruda, bastante dura. Y el problema fue que como muchos adolescentes empezaron a ver este contenido, obtuvo un mensaje erróneo. Y la serie empezó a tener un efecto negativo en vez de generar reflexión en los chicos o en los padres. O sea, cuando salió la primera temporada, yo les voy a platicar rápidamente de que así brevemente, de qué, de qué se trata esta serie por si no la has visto y si no, vela. <ríe> eh, se trata de una chica que, que se suicida y deja cassettes grabados son, creo, me parece que son 13 cassettes, porque en cada cassette dice la razón, son 13 razones por las cuales se suicida, no. y en cada cassette explica su razón, y prácticamente cada razón es una persona, entonces a cada persona le está echando la culpa, como de tu, porque tú me hiciste esto un día, tú eres una de mis razones, porque tú me fallaste un día, tú eres una de mis razones, porque el psicólogo de la escuela no me escuchó, se convirtió en una razón, ¿no? Entonces, deja estas, estas grabaciones para que todas estas personas lo escuchen y, y se enteren por qué se quitó la vida. Y en esta serie, bueno, es, es un rollo porque justamente ahí ex, eh, se ve el efecto colateral que genera el suicidio de esta chica. En la escuela comienza a haber este, muchísimo movimiento, empieza una demanda entre los padres y la escuela, y los, los amigos y los compañeros están súper confundidos y súper sorprendidos entre otras cosas que comienzan a pasar, pero la chica que ya está muerta empieza a volverse popular. Y entonces los adolescentes que ven esto dicen, ¿y si yo me mato para ser popular y por fin alguien me vea? ¿Alguien me note? Este fue el mensaje que comenzó a dejar la serie. Porque yo de verdad veía en las redes sociales tu, tu micrófono, tía. Perdón, ¿sí? ¿los chicos se suicidaron por eso? O sea... No, no sé si se suicidaron, pero sé que, me, que metieron ese mensaje en la mente de los chicos que a lo mejor ni siquiera lo habían pensado. O sea, yo, yo me acuerdo que en ese momento cuando estaba así el boom de la serie, eh, en Twitter tú podías encontrar muchísimos chicos escribiendo yo ya estoy buscando mis 13 razones, yo ya estoy pensando en escribir mis 13 razones, yo ya sé cuáles son mis 13 razones, yo también quiero ser popular después de morir, ¿no? Entonces, se convirtió en una bomba y lo que pasó fue que la serie comenzó a tener muchos ataques de parte de padres de familia, de psiquiatras, de pedagogos, de psicólogos, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo ver una serie o un contenido sin supervisión, sin poder tener un criterio todavía porque pues, son adolescentes, ¿no? pero el no tener a alguien ahí a quien acudir por si tengo... Si esta serie me provocó algo, ir con mamá, con papá, con alguien con el que yo pueda contar y poder hablar de esta serie, pues sí es un problema. Y como esta serie hay muchos otros contenidos a los que los chavos ahora acceden y sin tener criterio y sin tener valores sólidos, una autoestima fija porque son adolescentes y sin tener una supervisión de padres, de familia, pues obviamente está generando un problema muy importante en su, en, pues en su autoestima, ¿no? En su forma de, de concebirse en el mundo, ¿no? De forma existencial. Regina, ¿cuáles son las causas principales del suicidio en adolescentes? Pues hay muchos, obviamente, eh, el suicidio es un... Es una acción o es una conducta multicausal. Puede depender de muchísimas cosas, um, pero puede ser desde se sienten incomprendidos, que es algo bastante común dentro de la adolescencia, ¿no? Eh, pues obviamente, ahorita, por ejemplo, hablando de la pandemia, ¿no? Que dejó, si algo dejó la pandemia, aparte de, 
muchísimas cosas como, como la economía, como problemas de salud, etcétera, es la salud mental también fue afectada por la pandemia, ¿no? Dejó ansiedad, dejó depresión, dejó familias rotas, dejó violencia intrafamiliar, muchísimas cosas. Y lo que dejó en los jóvenes justamente es eso, ese sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de depresión, de soledad, ese sentimiento de no estar conectándome con la gente, con mi sociedad, con mis pares, ¿no? Eh, y aparte la ansiedad de, número uno, de sentirse solo, y la ansiedad de cuando ya tienes que volver a la escuela, hay muchos chicos que dicen, no, es que ya no, ya no puedo, ya no quiero, ¿cómo le hago para volver a, a socializar cara a cara con alguien, no? Entonces, ahí se pueden generar muchísimas cosas, o sea, muchísimas causas, más de las que antes existían. Ahora, si hablamos de los factores protectores que pueden evitar o que pueden prevenir para que los adolescentes eviten llegar hasta ese punto, pues sí, eso yo podría decirte con más facilidad que podría ser, ¿no? Por ejemplo, una, un adolescente que tiene un buen desempeño escolar, que, se, que le va bien en la escuela, que se siente cómodo con sus materias, que se siente exitoso y satisfecho consigo mismo, que tiene a lo mejor maestros que lo apoyan, ¿no? Y por lo tanto, como tiene un buen desempeño escolar, tiene un apoyo de parte de los padres y los padres se sienten orgullosos, punto a favor, ¿no? Uh -huh. Ese es un chico que se va a sentir realizado, un chico que se va a sentir, pues, satisfecho, aunque eso no va a ser todo, pero es uno de los puntos, ¿no? Siguiente, lo siguiente es el ambiente espiritual. Eh, tú puedes decidir creer en lo que tú quieras, pero en que, que tú creer en algo ayuda mucho a que cuando tú sientes que estás como, te está yendo mal, o no encuentras salida a algo, mm -hmm. creer en algo siempre te va a ayudar a buscar ese para qué sigo aquí, ¿no? O, o buscar como una, ¿cómo decir? Como una, ¿qué palabra utilizarías? Mm, esperanza, fe, ¿no? Eso te ayuda como a no sentirte perdido, aunque todos tengamos dudas en algún momento de, de, ay, ¿por qué me pasa esto? O así, ¿no? O ¿por qué Dios? O ¿por qué lo que deseas? El universo está confabulando en contra mía, ¿no? Pero siempre el creer en algo siempre va a ser un punto a tu favor para que te ayude o, a, o le ayude en este caso al adolescente a, sal, a seguir adelante. En momentos de crisis es un... Es un... Um, sostén en momentos de crisis, la fe. Exacto, exacto. Ajá. Otro es, bueno, en general la buena calidad de vida, ¿no? Pues obviamente tener buena salud, en general una buena alimentación, dormir bien, ¿no? Un adolescente que no se alimenta lo que necesita y no duerme las horas que necesita, eso afecta a su salud mental, así como a su física. Pero a la salud mental, por supuesto que afecta. Okay. Y ahora los adolescentes no duermen nada. No duermen nada en la noche y quieren estar todo el tiempo dormidos en el día. ¿Por qué? Porque se ponen a ver series, se ponen a jugar videojuegos toda la noche, toda la madrugada y los papás. Ok, oye, ¿y el ambiente familiar? El ambiente familiar, por supuesto, los lazos, eh, conexiones sociales, amistosas, obviamente tener un grupo de amigos va a generar que pues, un joven se sienta identificado, que forma parte de un grupo. El contexto familiar es muy importante, porque obviamente vivir en un ambiente en donde hay violencia intrafamiliar, pues no va a generar que el chico tenga buena autoestima, que tenga eh, pues, un buen autoconcepto, tranquilidad y paz mental, ¿no? Exactamente. También eh, uno de los más importantes son los valores introyectados. O sea, los valores que le da la familia, que le da el contexto en donde se desarrolla, pero también el valorar la vida en general. O sea, cuando tú como padre o madre le enseñas a tu hijo a amar la vida y aceptarla y a no darte por vencido y a qué seguirle, obviamente cuando llega un adolescente, a pesar de que la esté pasando mal, a pesar de que tenga sus cambios de personalidad, físicos, biológicos, etcétera, pero sabe el valor de la vida porque su familia se lo ha inculcado, pues disminuye mucho el riesgo de que pase por su mente quitarse la vida. Regina, ¿no? yo sé porque lo hemos platicado, 
eh, que también el contexto social tiene mucho que ver y me gustaría que platicáramos de esto ahorita que regresáramos de escuchar una canción. Les voy a poner una canción que, a ver amigos, yo siempre trato de ponerles canciones bien bonitas y bien lindas y, y, y obviamente de un alto nivel de vibración, pero hoy les voy a poner una canción bien horrorosa. Les voy a poner una canción bien horrorosa porque eh, quiero que, que conozcamos, porque muchas veces los adultos no conocemos, lo que está de moda entre los chavos, lo que ellos escuchan. Y bueno, es importante saber qué escuchan, además de reggaetón, ¿verdad? Y, y esta canción, platícanos de esta canción, Regina. Bueno. Yo obviamente no tengo mucha idea de esta chica porque, pues porque yo no la sigo, yo no soy fan de esta chica, pero la conozco porque aparte de ser psicóloga, soy mis inglés y, dado clase, y doy clases a, a adolescentes y, y pues yo platico mucho con ellos y me, y me platican de lo que les gusta, etcétera, ¿no? Entonces, esta chica, que a lo mejor alguna mamá, estoy segura, va a estar escuchando esto, voy a decir el nombre y va a decir, ah, sí, sí, sí. Mi hija me ha mencionado acerca de ella, seguramente, ¿no? Esta chica se llama Billie Eilish. Actualmente tiene 20 años. Es estadounidense, es americana. Eh, se hizo famosa, según esto, súper chavita, no sé, como a los 15 años o algo así. Creo que llegó al clímax de su, de su carrera a los 17, 18, no lo sé, bastante joven. Eh, pero trae un rollo bastante denso. Y esto es lo que les gusta ahora a los chicos escuchar. A los chicos y más a las chicas. Porque a las chicas se sienten identificadas con ella. ¿no? Entonces, esta canción, y si, pueden, y si pueden buscarla en YouTube para ver el video, estaría bastante interesante. Para todos aquellos padres que, que han escuchado que a sus hijos les gusta esta cantante, busquen los videos de esta cantante para que vean más o menos de qué, de qué estamos hablando uh -huh. y trae un mensaje un concepto, una ideología muy muy densa y deprimente hay que decirlo con las palabras que son muy negativa, eh, terrible muy negativa, muy negativa con vibración baja como dice mi tía, ¿no? tal cual entonces esta, esta canción se llama Bury a Friend la verdad, no estoy así como 100% segura de qué, va, de qué van sus canciones. Solo, solo sé que esta canción me parece que la escribió porque según esto su amigo se murió y entonces ella cayó en depresión y escribió esta canción y no sé qué cosa. Y, y ella vende la idea de que, de que su vida es muy difícil, ¿no? Entonces, entonces ese, eso es lo que ella proyecta. Entonces vamos a escuchar esta canción y ahorita hablamos. A ver, entonces la canción se llama Bury a Friend, que quiere decir enterrar a un amigo, de Billie Eilish. Ok, vamos a escucharla y regresamos. No la voy a poder completa porque no la aguanto. <risa> Pero un ratito vamos a escucharla y ahorita regresamos. Ya hacemos de cuenta que la escuchamos, aquí en el video no se va a oír, la van a Ajá. poder escuchar. Aquellos que nos hagan el favor de sintonizar Radio Pasión el segundo miércoles y segundo viernes de febrero. Eh, aquí no, pero hacemos de cuenta que ya la escuchamos. Y soy Claudia Sonsolo Rivera, estoy platicando con la eh, psicóloga Regina Sarco sobre el suicidio adolescente. Regina es... Eh, psicóloga, tiene estudios en prevención de bullying y de conflictos de adolescentes, es además docente, eh, le ha dado clases a chicos de primaria, secundaria, prepa, y es además creadora del de espacio de animaterapia, eh, donde se dan eh, terapias, no valga la redundancia, ahorita nos va a dar los datos, y bueno, venimos de escuchar esta canción tan, tan deprimente, tan fea, que yo lo que quiero con esta canción que escuchamos es que nosotros como adultos nos damos cuenta de los mensajes 
a los cuales están expuestos nuestros jóvenes, porque sí influyen en ellos, y hay una serie de contextos, eh, de elementos contextuales, perdón, Regina, que los están afectando, como la música, como la moda, como la serie de televisión que decías hace ratito, eh, como el cutting, como el, los, los, uh, estas cosas, los retos, ¿no? Platícanos mm. un poquito de eso. Bueno, um, a, a, antes, de, antes de entrar a, a todo esto en general, hablando de específicamente de esta canción que acabamos de escuchar, eh, yo, yo una vez estuve en terapia, en psicoterapia con una chica, con una adolescente, y, y ella me estaba comentando que ella admiraba a Billie Eilish, ¿no? Aquí el punto, y quiero ser muy clara en esto, porque mucha gente lo puede tomar a mal como de, ay, qué persignadas son, ¿no? o ay, qué cerradas, no. Aquí el punto no es juzgar. Al adolescente le puede gustar lo que quiera y está bien, ¿no? Porque todos en algún momento cuando fuimos adolescentes nos llegó a gustar algo que nuestros papás decían, ¿cómo te gusta eso, no? Está, está bien que le guste lo que le gusta. Aquí el punto es saber por qué le gusta, cuál es la razón. Porque así le es ahí, Exacto. Y es ahí en donde yo invito a los padres a que abran la conversación, a que se interesen. Y yo creo que como hijo adolescente no van a apreciar más que, que su mamá o su papá se interese en lo que les gusta. El, que les pregunten, ¿por qué te gusta? ¿Por qué? Ay, porque me siento identificada. ¿Por qué? Porque la admiro. ¿Por qué? ¿No? Entender sus razones. Y cuando, cuando esta chica me dijo, ay, no, es que yo la admiro porque es una ídola, porque, porque es tan joven y ha logrado tanto a su tan corta edad que ya quisiera yo, ¿no? Ajá. Y ay, es que es tan exitosa y canta tan bonito. Y es que ha pasado por tanto que la admiro mucho. Y yo me quedé, ok, ¿por qué ha pasado esta chica? No, o sea, y fue que me dijo, no, pues es que, pues es que se murió su amigo. ¿No? Ok. No, pero a lo que voy es, esto es lo que admiran los chicos ahora. No, hay que, hay que enseñarles a tener tolerancia a la frustración, número uno. Yo creo hay que, que les falta mucho a los chicos de hoy, ¿no? Sí, sí. Hay que enseñarles a lo que es la resiliencia, ¿no? Que es reponerse de las situaciones difíciles y aprender de ellas y seguir adelante. Porque si yo admiro y mi ídola en la vida es una chiquilla que, que, que vende, que ha sufrido mucho en la vida y que dice, ay, es que... Y de hecho apenas vi que decía que, ay, es que... Me fracturé la pierna y no pude bailar por no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, hay que, hay que hablar con los chavos, hay que generarles un criterio, hay que preguntarles, ¿de verdad tú crees que es digna de admirar una chica por esto? ¿no? Yo le pregunté a esta chica, a ver, pongámonos en buena onda. Si esta chica fuera en tu salón, si fuera una chica más, y tú la ves como la ves en el video, así con la mirada así, toda para abajo vistiéndolo como lo hace, ¿tú qué pensarías de ella? O sea, imagínate que no es Billie Eilish, es una chica más, ¿qué pensarías de ella? Y ella me dijo, no, pues yo pensaría que tiene problemas, que, que está deprimida. Entonces, los chavos están admirando a una persona que les vende que estar deprimida es cool. Que, que sentirte mal y sentirte triste y hundirte está bien, está padre. Está, estás en onda y cantar porque el estilo de cantar de esta chica justamente es como un susurro como un así ese estilo hasta ese estilo proyecta mucho no proyecta mucha tristeza melancolía nostalgia no y eso es lo que le gusta a los chicos y eso es lo que escuchan entonces cómo pretendemos que un adolescente no se sienta triste si todo el día está escuchando a una chica que canta esta letra con este tipo de música, con vibración baja, con ese tipo de videos que dejan mucho que desear, ¿no? ¿Cómo voy a pretender que se sientan felices? Claro, Regina, y porque se nos va el tiempo, podemos hablar de otros elementos contextuales 
el bullying. Yo no sé si todas las personas adultas que, que me escuchan saben que es el cutting, por ejemplo. Uh -huh. A ver, hay, hay, el cutting de, entra dentro de lo que son las conductas eh, en las que te haces daño a ti mismo, ¿no? Sí. Hay muchas formas de lastimarte a, a ti mismo. El cutting es, es una de ellas, que es pues cortar tu piel, ¿no? Lastimar tu piel, lastimar tu cuerpo. Tomando ¿no? un cuchillo, y, y, un, 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 una, una, una navaja. Lo que sea, se lo, lo que sea, de, sí, hasta con una navajita del sacapuntas, o sea, lo que sea, pueden utilizarlo para empezar a, a cortarse a sí mismos y eso les genera dolor, pero es una forma de autocastigo, es una forma de, de me, me, me estoy causando este dolor porque, porque lo merezco, o para no sentir la tristeza o el vacío que siento, ¿no? Como para compensar de alguna manera. Eh, el cutín tiene también muchos, muchos, muchas causas y muchas razones, ¿no? Pero de, entra dentro de esas conductas de autolesión, de me estoy pro, provocando daño, ¿no? Entonces... Entonces, bueno, esto también puede, puede iniciar dentro, puede a veces eh, encaminarse a un intento suicida, obviamente, porque si continúas haciendo cutting y cada vez es más profundo, porque de verdad te vuelven adictas a la sensación de dolor como un tatuaje, tal cual, también la gente que se tatúa demasiado se vuelve adicta a esa sensación, ¿no? Entonces llega un punto en el que pueden pasar esa línea. Ahora, quiero, quiero hablar rápidamente... De, de algo que se nos ha olvidado comentar y que es muy importante, que es la dimensionalidad suicida. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque hay varias fases para llegar a un suicidio, para llegar al acto consumado. Uh -huh. Está la idea de muerte, que es algo que toda la gente se ha cuestionado, se ha ideado o se ha preguntado en algún momento, que es, eh, ¿qué pasaría si me muero? ¿O cuándo me podría morir? No sé. Ajá. Después, idea o fantasía suicida. ¿Y qué pasaría si me quito la vida? ¿Qué ocurriría? Uh -huh. Uh -huh. Después es el plan o ideación suicida que tiene varias fases también. El plan puede ser estructurado, semiestructurado o no estructurado, ¿no? Entonces, el plan o la ideación suicida, por ejemplo, es como un... Ay, y entonces, ¿qué tal si voy a la farmacia y me compro tales pastillas con la receta médica del psiquiatra y entonces me tomo tanta cantidad? Ajá. O, o de repente, ay, pues agarro un cuchillo, ¿no? Depende de qué tan estructurado sea el plan. Lo planean, ¿Mm? ajá. Lo planean, pero aún no intentan nada, aún no, hay, no llegan a una acción. Uh -huh. El gesto de suicidio es, por ejemplo, ya tengo las pastillas. Ajá. Tengo las pastillas y las tengo ahí a lo mejor en el buró y estoy triste y las estoy viendo y las estoy viendo y las estoy viendo y estoy pensando, ¿y si me tomo, y si me tomo cinco, y si me tomo diez? Ay, ¿qué pasará? No, ya lo y a lo mejor de manera recurrente. Ajá, exactamente. Y a lo mejor ya lo empiezan como, ya empiezan a hacer acciones como de toma el frasco o toma el cuchillo o lo que sea y empieza a verlo y empieza a... Ay, me voy a tomar dos pastillas a ver qué pasa, ¿no? Obviamente saben que pues no, no va a pasar gran cosa, pero ya empiezan como a encaminarse más, a pensarlo más, a planearlo más, ya tienen el objeto o ya tienen como más, más eh, palpable la forma en que lo van a hacer. Y ya los intentos es, ok, ya lo voy a intentar, pero dentro de los intentos hay, hay eh, niveles de letalidad. ¿no? Eh, leve, moderada o alta. Obviamente leve es, me voy a tomar 5, 10 pastillas o 15 pastillas, ¿no? Por ejemplo, no sé, de paracetamol o algo así. A lo mejor, ¿no? No te vas a morir, pero sí vas a tener que ir al hospital, ¿no? <risa> Porque tienes que hacerte un lavado de estómago o te vas a sentir mal. Ajá. Es como moderada. Hace ratito que se nos va el tiempo. Es que hay un mensaje detrás de cada de esto. ¿Qué, ¿Qué tipo de mensajes podría haber? Bueno, ya lo habíamos dicho que era, pues obviamente dependiendo hacia quién, pero si hablamos de una, un adolescente, obviamente 
el mensaje iría hacia, directamente hacia los padres, inconsciente o inconscientemente, ¿no? Y obviamente eh, los padres recibir esto o ver la imagen, leer la carta o enterarse simplemente que un hijo te quita la vida, es, es un mensaje directamente de, y genera una culpa terrible. Porque es un, eh, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no estuviste ahí para mí? Eh, yo te estorbaba y mejor me voy, ¿no? Pueden ser muchísimos mensajes, dependiendo, pues, la causa o cómo se sentía este, este adolescente, ¿no? Pero, Pero bueno, ajá. Es una llamada de más atención. Aquí estoy, pérdame, puede ser. Obviamente, claro que sí. O sea, desde que sea un intento o sea el acto consumado o sea un gesto o sea lo que sea, obviamente es una llamada de atención. Es un nótenme inconscientemente a lo mejor, pero eso es lo que una persona está buscando. Está buscando una reacción, algo, algo deseado. Por eso venía eso en la, en la definición de la OMS, ¿no? Este, y pues sí, o sea, eso, ese es el mensaje que... Hablando, Regina, canta. de intentos, nos puedes presentar la siguiente canción y cuando regresemos de escucharla, nos vamos rapidísimo con las señales de alarma. O sea, yo como papá o como tía o como eh, maestra de un adolescente, ¿cuáles serían las señales de alarma que debo de tomar en cuenta? Ok, claro que sí. Entonces, ¿cuál es la siguiente canción? La siguiente canción se llama By the Grace of God, que quiere decir eh, Por la Gracia de Dios, que la canta Katy Perry. Um, Katy Perry sufrió de depresión porque me parece se divorció y me parece que después de eso sí, sí cayó en depresión. Esta canción da a entender que está en depresión y que, bueno, da a entender que sí intentó suicidarse. Pues a lo mejor habrá gente que entenderá otra cosa, pero... Básicamente ya da a entender que está en una tina o algo así, que estaba como bajo el agua, yo creo que estaba en una tina probablemente, y, y alguien llegó y la sacó del agua y por la gracia de Dios ella sigue ahí, ¿no? Ella siguió adelante, ella sacó la cabeza del agua, ¿no? Como eh, siguió con su vida, ¿no? Entonces esta canción básicamente podría ser de una posible suicida, ¿no? De un intento suicida que quiso ser resiliente y seguir adelante después de eso. Sí, esa canción dice algo así como, eh, por la gracia de Dios me recogí de nuevo, puse un pie delante del otro, que es como seguir adelante, ¿no? Miré uh -huh. en el espejo y decidí quedarme, ¿no? Y por la gracia de Dios alguien llegó a evitar que pudiera consumar su suicidio. Regresamos. Y ya saben que hacemos de cuenta que la escuchamos y estoy de regreso ya en la recta final de este programa sobre el suicidio adolescente, platicando con la psicóloga Regina Sarco. Y vámonos rapidísimo, Regina. Las señales de alerta. ¿Cómo puedo okay. saber que el adolescente que está cercano a mí porque es mi hijo, mi sobrino, mi alumno, eh, puede estar con, con ideas o intenciones suicidas. Ok, bueno, es importante tener, tener en mente algo. No se puede diagnosticar formalmente a un adolescente de depresión. Porque un adolescente, todos los adolescentes, si fuera así, tendrían depresión. Todo, ¿Por qué? Porque todos los adolescentes por los cambios fisiológicos, biológicos, la personalidad que tienen, es normal que lleguen a tener síntomas de depresión, que puede ser que se aíslen o que dejen de ser menos introvertidos, que sean menos introvertidos o más introvertidos, ¿no? O sea, que cambia su personalidad a lo mejor, eh, que, que a lo mejor ya no, obviamente los papás para los adolescentes ya no son todo en la vida, ¿no? Lo más importante se vuelve lo social, se vuelven sus pares, se vuelve el encajar con sus pares, ¿no? Y entonces, entonces, pues, este, si hay focos rojos en el sentido de que, pues, si tú ves a un adolescente que deja de hacer cosas que normalmente haría, no de niño, 
sino normalmente él en su vida, ya como adolescente, deja de hacer. Si hace cambios drásticos, por ejemplo, de, de look, ¿no? A lo mejor era una chica que, que se arreglaba mucho y de repente empieza a arreglarse nada. Hay que, hay que conversar con ellos. Hay que, ¿Por qué? Ah, ok, no, porque ahora me gusta estar así. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero hay que indagar, hay que hablar mucho con ellos, ¿no? Eh, justamente la música que escuchan, ¿No? En todas las generaciones hemos escuchado música llegadora, ¿no? Intensa, lo que estábamos hablando, ¿no? En mis tiempos existían los emos, pero la música que, escu que escuchaban los emos era música como rockera, como, como fuerte, como con energía. Eso. Y, aunque, y aunque los adolescentes en ese entonces estuvieran como, ay, es que nadie me entiende, pues el escuchar música con energía es menos probable que te hundas. Claro. ¿No? Al contrario, te activa. Te, te... Además, el adolescente de per sí siempre va a sentir que nadie lo entiende. Por eso es un adolescente, ¿no? Exacto. Y Ajá. yo diría, si, si un adolescente, ¿no? Si tu hijo o tu hija quiere hablar contigo, te quiere compartir algo, escúchalo. O sea, acompáñalo, interésate. Si él te lo está pidiendo o ella te lo está pidiendo, por algo es, es importante para él o para ella, entonces hay que escucharlos uh -huh. eh, por ejemplo no sé, hay un chavos cambio en el rendimiento escolar también puede ser, ¿no? puede ser, es, por eso es importante tener una conversación constante con ellos, como de en vez de llegar directo al regaño un, ¿qué está pasando? ¿por okay. qué está pasando esto? ¿por qué hay este cambio? ¿por qué ya te estás peinando así? o sea quiero entenderte, ¿por qué ahora escuchas esta música? Oye, pero es que escucho que esta música dice tal cosa, ¿por qué te gusta? No, pues ¿a quién admiras? A, a, a tal persona, ¿por qué la admiras? ¿No? Si una persona, por ejemplo, hablando del cutting, ¿no? El cutting es a veces muy difícil de, de identificar, porque puede ser desde aquí y se ponen las mangas, ¿no? Los antebrazos. Pero también puede ser, pero también puede ser mucho, por ejemplo, aquí en el vientre, ¿no? En lugares en donde no puedes ver, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, um, que se encierren mucho en el baño, ¿no? O, o que se, se mantengan encerrados todo el tiempo, ¿no? Como, ¿qué pasa? O sea, está bien que tengas tu privacidad, pero ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? ¿No? Que a lo mejor tengan amigos y ya de repente no tengan amigos. O que a lo mejor tengan un problema con una amistad o con un noviazgo, porque empiezan a tener novios en ese entonces y puede ser muy duro para ellos. Una ruptura amorosa, no saben cómo llevarla, pues hay que estar ahí para ellos, ¿no? Hay que ver cómo, cómo llevan estas, estas pequeñ estos pequeños duelos, por, por así decirlo. Cómo van manejando su sexualidad también. También, exactamente. ¿No? Yo siento que es eso, hay que tener mucha comunicación. No ser, eh, no ser unos padres eh, sobreprotectores, ni estar encima de ellos tampoco, porque ese no es el caso, ni quitarles su privacidad, porque tampoco, pero sí ser padres participativos en sus vidas. Ok, Regina, nos vamos a quedar con eso, porque el tiempo se nos ha ido, te dije que se iba rápido, este, tus datos sí. de contacto, Regina. Um, ok, bueno, mi Facebook y mi Instagram son Animaterapia, es Anima-Terapia, y este... Anima-Terapia. Bueno, sí, guión, ah. no guión bajo, guión, y este, bueno, también en Facebook buscas Anima-Terapia, psicóloga en San Juan del Río. Doy terapias en Tequisquiapan y en San Juan del Río, Querétaro, sin embargo, también en línea. Puedes dar eh, consulta en línea a cualquier lugar de la República Mexicana y del mundo, ¿por qué Y del no? mundo. <risa> y del mundo. Sí, sí, sí. Ok. Eh, ¿Algún número? O, o número. Ok. No. no, sí, si quieres te lo dejo. Es que no sé si sea... Bueno, 22, 23, 74, 29, 60. Okay. ¿Otra Yo vez quiero... despacito? 22, 23, 74, 29, 60. 74, 29, 60. 60. Sí. Ok. De todas okay. maneras, lo podemos poner por aquí. Y <risa> es bueno, aquí en YouTube. Anima guión medio terapia. Ajá. Ok, este, Regina, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Evolución 2022. Eh, yo quiero agregar algo, Regina. Eh, durante la pandemia, 
la línea telefónica, línea de la vida, ha constituido un mecanismo para brindar apoyo emocional a las personas que lo requieren, especialmente para quienes padecen depresión, línea de la vida. Les voy a dar el número, es 800-911-2000. Ahí les va otra vez, 800-911-2000. Es para personas de todas las edades. Y quiero mandar saludos a Raúl Castañeda, a eh, Angelina Licea y a la señora Marilena Murillo. <coughs> y les quiero pedir a todos ustedes que se cuiden mucho. Miren, el, el coronavirus está terrible. Hay que usar el cubrebocas, pero bien usado, por favor. Si no está cubriendo nariz y boca, no sirve. Y yo sí me permitido cuando voy por la calle y la gente lo trae mal puesto de manera muy educada y muy amable decirle póngase bien su cubrebocas mire es por su bien si no está bien puesto no sirve Regina algo que quieras agregar un minuto 30 segundos ok yo tengo una frase que es de Nietzsche que dice quien tenga un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo quien tengo por qué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Perfecto. Vamos a despedirnos con una canción, Regina, ¿cuál es? Es de Josh, Josh Groban, se llama um, You Are Loved, y es una canción muy bonita, muy positiva, que básicamente te están diciendo, no te rindas, eres amado. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Regina. Gracias a todos por habernos escuchado, y vamos a despedirnos con esa frase, ¿nos las repites? Quien tenga un porqué para, para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Yo diría que siempre, pero el cómo. Hasta la próxima. Gracias. Bye.